Connaissez-vous les Yamakasi Yamakasi. C'est cette samouraï des temps modernes qui saute de toi en toi en défiant les lois de la gravité. Les Yamakasi sont connus dans le monde entier, mais peu de gens savent mettre un mot sur ce qu'ils font vraiment. Parcours, cascade, free running, course poursuite, ou tout simplement Yamakasi, essayons de faire du tri dans tout cela. Un peu d'histoire. Maintenant les gars, je vais vous raconter une histoire. Vous avez intérêt à vous en souvenir. Dans les années 90, Alice en banlieue parisienne, David Bell, fort de l'héritage de la méthode naturelle de déplacement de son père Raymond, crée le parcours. Le but, se déplacer d'un point A à un point B de façon rapide, fluide et efficace, et ce, dans n'importe quel milieu. La devise du parcours Être fort pour être utile. Normal quand on sait que David a été sapeur-pompier de Paris. David s'entoure de 8 amis. Sébastien Foucan, Charles Perrière, Chao Beldin, William Bell, Yann Ontra, Laurent Pierre Montessi, Gila Nguba Boyeke, Malik Diouf, et fonde le groupe des Yamakasi, qui signifie esprit fort ou corps fort. En 2001, 7 membres des Yamakasi jouent dans le fil du même nom et contribuent à la popularisation du parcours, avec tous les préjugés et idées reçues qui vont avec. David Bell et Sébastien Foucan décident quant à eux de monter un nouveau groupe, la relève, afin de transmettre les valeurs du parcours à une nouvelle génération de traceurs. Peu de temps après, émergent deux autres courants. Tout d'abord, l'art du déplacement, créé par Cho, William, Yann et Laurent. Ce mouvement, proche du parcours, vise en l'appropriation, la réappropriation de son environnement au moyen de son corps qui se meut avec une méthode naturelle dans le respect de l'environnement, de la nature, de ceux et ceux qui l'entourent. Ouais, rien que ça. L'autre courant s'appelle le free running. Fondé par Sébastien Foucan, le free running se base sur le parcours en exploitant son côté artistique et créatif. Très impressionnant, le free running intègre de nombreuses figures telles que les saltos. Le parcours, l'art du déplacement et le free running sont donc trois pratiques différentes qu'il est facile de confondre pour les non-initiés. Mais au-delà des simples pratiques sportives, ce sont avant tout des arts de vivre, des états d'esprit se rassemblant autour d'une même philosophie et des valeurs communes, à savoir le partage, l'entraide, la non-compétition ou l'humilité. Bref, un traceur, ce n'est pas un gars qui escalade des murs pour aller voler chez des gens. Bien, Bien au contraire Cette vidéo est maintenant terminée. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter nos sources qui sont dans la description. Cette vidéo est la première d'une nouvelle série qui, nous l'espérons, vous plaira. N'hésitez pas à nous donner vos impressions et à débattre en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas... Traceur, toujours prêt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10